അസലാമലൈക്കും മർഹബ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫോറി തോട്ട്സ് ബൈ ഫിദ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് തക്കാളി ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച പച്ചമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം നല്ല ജീരകം സാഞ്ചീരകം കസൂരി മേത്തി ഒരു നാലഞ്ച് പോട്ട് കാടമം ഏലക്ക പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലൗസ് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ കഷ്ണം സിനമൻ സ്റ്റിക് കറുകാപ്പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടി പാനിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കസൂരി മേത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊടി രൂപത്തിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു പാനിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആർ കെ ജി നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതാണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം നല്ല ജീരകവും സാഞ്ചീരകവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്നാല് തണ്ടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവേണ്ട പക്ഷേ ഒന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം പാരലലായിട്ട് ഞാൻ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ദമ്മിടുമ്പോഴും ഗാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള അത് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും അറോ സ്മെൽ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക നല്ലോണം ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് തുടങ്ങാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഗരം മസാലയിൽ നിന്നും പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്നേകാൽ കിലോളം വരുന്ന ബീഫ് മഞ്ഞളും ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു എട്ട് വിസിലുണ്ട് ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശാനുസരണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്മൂത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് ലംസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആവാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലേവർ ഒന്നും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈഡ് അണിയൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് കപ്പോൾ നമ്മളുടെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലേ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്നും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ
ഇത് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സാഞ്ചീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സിനിമൻ സ്റ്റിങ് കറുകാപ്പട്ടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഉള്ളി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫിൻ്റെ മസാല അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ഇടാം കിസ്മിസ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ച റൈസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഇത് വേവാൻ വെക്കാം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ വേവുന്നവരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിട്ട് തുടങ്ങാം ബീഫ് മസാലയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ആയതാ ഇനി വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ദമ്മിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഗരം മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു നുള്ളി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി റൈസ് ദമ്മിട്ട് തുടങ്ങാം റൈസ് എല്ലായിടത്തും ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് ദമ്മിട്ടതിന് ശേഷം ഗരം മസാല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലയും ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ലെയറിലും നെയ്യും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യും ഗരം മസാലയും ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും ഓരോ ലെയറിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും മുകളിലും ഇതുപോലെ നെയ്യും ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും ഗരം മസാലയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ദമ്മിട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ദമ്മ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് റൈസൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിരിയാണി മൊത്തമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളിവിടെ മസാലയും റൈസും വേറെ വേറെ ആക്കിയിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതാണ് റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് റൈസൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് റൈസിൻ്റെ ലെയർ നമ്മൾ മസാലയിൽ ബാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ മസാല കുറച്ച് അധികമായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് തൈരും ചമ്മന്തിയും സുർക്കയിലിട്ട ഉള്ളിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പെരുന്നാൾ എന്തുകൊണ്ടും പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചിലവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കും ചിലവരുടെ അന്യദേശത്തായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സമയം കടന്നു പോകും എല്ലാവരും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു